ஆசை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அருமையான வணக்கம் மாற்றத்தை நோக்கி அப்படிங்கிற தலைப்பில் பல்வேறு சிந்தனைகள் குறித்து சிந்தித்து வருகிறோம் தினந்தோறும் அந்த வகையில் உலக புகழ் பெற்ற ஒரு எழுத்தாளர் சிங்களா லூயிஸ் அப்படிங்கிறவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கி சிந்திப்போம் இளம் படைப்பாளர்களுக்கான ஒரு பயிற்சி பற்றைக்காக அதில் உரையாற்றுவதற்காக லூயிஸ் அவர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க இவரை போல உலக புகழ் பெற்ற படைப்பாளராக ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்தாளர்களை அங்கே அழைக்கப்பட்டிருந்தாங்க அந்த கூட்டத்தில் பேசுவதற்காக லூயிஸ் அவங்க போயிருந்தாங்க ரொம்ப மிக சுருக்கமான உரையின்னு கூட சொல்லலாம் அவர் மேடைக்கு வந்தார் வந்த உடனே இங்கே இருக்கின்ற எழுத்தாளர்கள்லாம் யாரெல்லாம் உலக புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்களாக விரும்புகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு ஒற்றை கேள்வி தான் வச்சார் அவருடைய பேச்சின் துவக்கமே அதுதான் தான் இருந்தது யாரெல்லாம் உலக புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர்களாக விரும்புகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது அவருடைய கேள்வியாக இருந்தது என்ன பதிலாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் யாராவது அதற்காக தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கே வந்திருக்காங்க இல்லையா அப்போ அதில் கலந்துக்கிட்ட அனைவருமே கையை உயர்த்தினாங்க சரி கைகளை கீழே போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கூட்டம் நிறைவு பெற்றது நீங்கள் எல்லாம் வீட்டில் போய் அவங்க அவங்க அவங்களுடைய எழுத்து பணியை தொடருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேடையை விட்டு அறிஞ்சி வந்துட்டார் அவங்களாம் தகச்சு போயிட்டாங்க இவர் பெரிய புகழ்பெற்ற நாவல் ஆசிரியர் ஆசிரியர் இவங்க புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் இப்போ நிறைய அரிய வழிவகைகளை சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தா இப்படி ஒரு ஒற்றைய வார்த்தையில் வீட்டுக்கு போய் உங்களுடைய எழுத்து பணி துவங்குங்கன்னு சொல்லிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் வருத்தமும் கலக்கம் வருது அப்போ அந்த சம்பவத்திற்குள் ஒரு சம்பவம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் அவர் கிளம்பி போனதுக்கப்புறம் உணர்த்தினார் என்ன உணர்த்தினார் அப்படின்னா அவர் சொல்ல வந்ததை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுருக்கும் அவர் எல்லாம் வீட்டுக்கு போய் உங்களோட எழுத்து பணியை தோங்குங்கன்னு சொன்னதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒருவரை பின்பற்றி ஒருவர் போல எழுதி வந்து யாருமே வந்து உலக புகழ் பெற்ற எழுத்தாளராக மாற முடியாது அப்படி எழுதுனா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவர் போல் இவர் எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சுயமாக யாரெல்லாம் சிந்தித்து அவர்களுக்குன்னு ஒரு வழிவகையை வகுத்து கொண்டு பாணியை கடைப்பிடித்து எழுதுகிறார்களோ அவர்கள் தான் உலக புகழ் பெற்ற எழுத்தாளராக ஆக முடியும் அப்படிங்கிற உட்கருத்தை தான் சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் உடனடியாக போய் உங்கள் வீட்டில் அதற்கான பணியை தூங்குங்கிறத சொன்னார் அவர் இதில் அறிவுரை சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லாமல் சொல்லி சென்றிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கத்தை சொன்னார் ஏன்னா நான் சொல்கிறதுனால ஒருத்தர் எழுத்தாளர் ஆகிட முடியாது நல்லா எழுதுங்க அப்படின்னாலும் நல்லா எழுதுறது அப்படிங்கிறது அவரவர் கற்பனை வளத்தை சார்ந்தது அவரவர் முயற்சியை சார்ந்தது அவரவரோட உழைப்பை சார்ந்தது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சார்ந்தது தான் ஒவ்வொருவரும் புகழ்பெற்ற எழுத்தாளராக வளம் வருவதற்கான அடிப்படை காரணமாக இருக்கும் அந்த விஷயத்தை தான் அவர் சொல்லாமல் சொன்னார் நீங்கள் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளராகணும் உடனடியாக போய் உழைக்க ஆரம்பிங்க உங்களுடைய வேலையை தோக்குங்க அதை விட்டு இங்கே கருத்து கேட்பதுனால எந்த பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறத தான் அவர் பதிவு பண்ணார் இப்போ நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் இந்த சம்பவத்தை போலவே நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டுருங்க அப்படின்னா யாராவது வந்து நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க யாராவது நமக்கு அறிவுரை சொல்லுவாங்க நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்காக அப்படின்னு காத்திருக்கிறோம் ஏதேனும் ஒரு வழி வரும் நமக்கு கை கொடுக்க போகிறவர் யார் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்கிறோம் ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நாம் களத்தில் இறங்குறதே இல்லை ஆயிரம் வழிகாட்டல்கள் வழிகாட்டுவர்கள் நம்மை கடந்து போயிட்டே தான் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் அந்த களத்தில் இறங்கி களை பணியாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்தான் சொல்லுது பல உரைகளை கேட்பதாலோ பல தன்னம்பிக்கை உரைகளை கேட்பதாலோ நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை மாறிடாது அதை கேட்டுட்டு அதை செயல்படுத்துவதற்காக நாம் களத்தில் இறங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் சொல்லுது யாரெல்லாம் களத்தில் இறங்கினார்களோ அவர்களெல்லாம் வெற்றிக்கணியை பறித்தார்கள் வேடிக்கை பார்த்தவர்களெல்லாம் வெறுங்கை வீசி சென்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அதுபோல் வெற்றிக்கணியை பறிக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில் உயர வேண்டும்னா களத்தில் முதல் இறங்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு சிரமமான விஷயத்தில் நாம் ஈடுபாட்டை செலுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த சம்பவம் நமக்கு உணர்த்தது அதுபோல் வெற்றியை பறிப்பதற்காக களத்தில் இறங்குவர்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை வசந்தமாக மாறுகிறது அப்படி முயற்சி செய்தவர்களோட வாழ்க்கையெல்லாம் இந்த நாள் மட்டுமில்லை எந்த நாளுமே வசந்தம் வீசும் வா நாள் நாளாக மாறும் என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை நன்றி வணக்கம்